సో హాయ్ అండి వెల్కమ్ బ్యాక్ సో మీకు టైటిల్ చూసి అర్థమైపోయి ఉంటుంది మనం ఏం కుక్ చేస్తున్నామో సో మనం ఇండియన్ స్టైల్ వైట్ మ్యాకరోనీ పాస్తా ట్రై చేస్తున్నాం అనమాట సో మీకు ఇది నా స్టాపుల్ అండి నేను మా ఇంట్లో అందరికీ చాలా ఇష్టం అనమాట మా అత్త అయితే సహా అందరు తింటారు సో దీనికి మనకు కావాల్సింది మైదా పిండి టూ స్పూన్స్ మైదా పిండి చిల్లీ సాస్ ఒక ఆనియన్ మిరియాల పొడి కారం ఉప్పు పచ్చిపాలు అండ్ నేను ఇక్కడ బ్యాంబినో పాస్తా యూజ్ చేస్తున్నానండి ఎల్బో పాస్తా ఇవి సెమలీనాతో ట్రై తయారు చేస్తారు సెమలీనా అంటే రవ్వ అనమాట మన నార్మల్ ఉప్మా రవ్వ ఏదైతే ఉందో దాంతో ట్రై చేస్తారు తయారు చేస్తారు అనమాట సో దానికి మీరు హెల్త్కి ఏం బాధ లేదనమాట సో ఇంట్లోనే తయారు చేసుకోవడం ఎలాగో చూపిస్తాను సో ఫస్ట్ మనము ఈ పాస్తా ఏదైతే ఉందో మనం ఒక్క గ్లాస్ తీసుకుంటే అవి టూ గ్లాసెస్గా ఉడుకుతాయి అనమాట సో దాన్ని బట్టి వాటర్ తీసుకోవాలి సో ఈ వాటర్లో సాల్ట్ అండ్ ఆయిల్ వేసుకుందాం ఆయిల్ ఎందుకు వేసుకుంటారు అని క్వశ్చన్ మాకు చాలామందికి ఉంటుంది కానీ ఆయిల్ ఏంటంటే మన అది ఉడికేలోపు ఒకదానికి ఒకటి అద్దుకోకుండా అవి చక్కగా ఆయిల్ అడ్డుపడుతూ ఉంటుంది అనమాట ముద్ద ముద్దగా అవ్వకుండా పొడి పొడి ఆడుతూ వస్తుంది ఆయిల్ వేసుకుంటే సో ఈ వాటర్ని మనము రోల్ బాయిలింగ్కి రావాలండి అంటే బాగా మరగాలన్నమాట బాగా మరిగిన తర్వాత మనము ఈ పాస్తాని ఇందులో వేసుకోవాలి నేను పాస్తా కొలత ఎలా తీసుకుంటున్నానో మీకు చెప్తాను సో మీరు ఎప్పుడైనా వైట్ సాస్ పాస్తా తిన్నారా బయట చాలా రేట్ ఉంటుంది కదండి ఇప్పుడైనా ఇంట్లో ట్రై చేశారా సో ఇదే వింటున్నారా విత్ ఇండియన్ ట్విస్ట్ అంటే మీకు కొత్తగా అనిపించిందా నా కమెంట్ సెక్షన్లో చెప్పండి ప్లీజ్ ప్లీజ్ నేను మీ కమెంట్స్ వినాలనుకుంటున్నాను సో వాటర్ బాయిలింగ్కి వచ్చేసాయి వాటర్ బాయిల్ అయిపోయిన తర్వాత నేను ఇందులో మ్యాకరోనీ వేసుకున్నాను అనమాట రోల్ బాయిలింగ్ అంటే ఇదేనండి సో ఇది నేను ఆ లోటాతో ఒక లోట వేసుకున్నాను అనమాట ఎల్బో పాస్తా అంటే ఇవ్వండి ఇలా ఉంటాయి అనమాట వీటిని మ్యాకరోనీ అని అంటారు సో ఇవి బాయిలింగ్కి పెట్టుకున్నాను అనమాట ఇవి నియర్లీ ఫైవ్ టు సిక్స్ మినిట్స్ పడతాయి అనమాట దగ్గర ఉండి చూసుకోండి లేకపోతే ముద్దు ముద్దు అయిపోతాయి అనమాట ఆయిల్ చూసుకొని కొంచెం ఇవి ఉడికే టైంలో కొంచెం ఆయిల్ కూడా వేసుకోండి అప్పుడు ఏంటంటే ఒకదానికి ఒకటి అంటుకోకుండా పొడి పొడిగా వస్తాయి మ్యాక్సిమమ్ రోల్ బాయిలింగ్ ఉంటే సిక్స్ మినిట్స్లో అయిపోతుందండి మ్యాక్రోని సో పాస్తా కుక్ అయిపోయింది కుక్ అయిపోయిన తర్వాత నేను మనం అన్నం ఎలా అయితే వార్చుకుంటామో అలా మూత పెట్టి ఆ వాటర్ అన్నీ వార్చేసాను అనమాట సో మీకు చూపిస్తా చూడండి ఇలా ఉడికితే సరిపోతుంది అనమాట మరి ఎక్కువ ఉడికినా మళ్ళీ మనం సాస్లో వేసి పొయ్యి మీద పెడతాం కాబట్టి పేస్ట్ పేస్ట్ అయిపోతుంది సో ఈ టైప్లో ఉడికితే సరిపోతుంది అనమాట సో దీన్ని ఫ్యాన్ కింద పెట్టుకోవాలండి లేకపోతే అలా వేడిలో ఉంచేస్తే ఇంకా కుక్ అయిపోయి ముద్ద ముద్దగా అయిపోతుంది అనమాట సో దీన్ని ఒక ప్లేట్లోకి కానీ లేకపోతే ఈ గిన్నెనే తీసుకెళ్ళి ఫ్యాన్ కింద పెట్టడానికి ట్రై చేయండి సో నెక్స్ట్ మనం వైట్ సాస్ ఎలా చేసుకోవాలో తెలుసుకుందాం సో మనం వైట్ సాస్ చేసుకోవాలంటే కంపల్సరీగా నాన్ స్టిక్ ప్యానే యూజ్ చేయాలండి నాన్ స్టిక్ ప్యాన్ ఎందుకు అని అంటే మనం ఇక్కడ మైదా పిండి యూజ్ చేస్తున్నాం కదా అది నార్మల్ స్టీల్ కానీ తెల్ల గిన్నెలో కానీ యూజ్ చేస్తే ఏమవుతుందంటే కింద అంటుకుపోతుంది అనమాట సో అది మాడిపోయినట్టు అయిపోతుంది మన సాస్ సాస్కి కావాల్సిన టెక్స్చర్ రాదు సో అందుకని నాన్ స్టిక్ ప్యాన్ యూజ్ చేయాలన్నమాట సో ఇందులో నేను టూ స్పూన్స్ ఆయిల్ వేసుకున్నాను ఆయిల్ వేసుకొని ఆయిల్ హీట్ ఎక్కనివ్వాలన్నమాట ఆయిల్ హీట్ ఎక్కిన తర్వాత ఇందులో మనం ఇందాడు కట్ చేసి పెట్టుకున్న వన్ కప్ ఆన్ ఆనియన్స్ వేసుకుందాము ఉల్లిపాయలు నేను ఒక్క కాయ కోసుకున్నానండి సో ఈ ఉల్లిపాయల్ని ఇందులో వేసేసుకుందాము ఉల్లిపాయలతో పాటు ఇందులో కొంచెం ఉప్పు కూడా వెంటనే వేసుకుంటే ఉల్లిపాయలు తొందరగా మగ్గిపోతాయండి ఉల్లిపాయలు ఈ రెసిపీకి బాగా రోస్ట్ అవ్వాల్సిన అవసరం లేదు లైట్గా సాల్టే అయితే సరిపోతుంది సాల్టే అంటే కొంచెం పింకిష్ కలర్లో రావాలన్నమాట ఆ టైప్లో వస్తే సరిపోతుంది సో ఇందులో యాక్చువల్లీ పెద్దవాళ్ళు తినేదట్టు అయితే పచ్చిమిర్చి కట్ చేసుకొని ఇందులో వేసుకొని ఎంత పచ్చిమిర్చి ఉంటే అంత బాగుంటుందండి వైట్ సాస్ పాస్తాలోకి పాస్తాతో పాటు ఒక్కో బయట్లో ఒక్కో మిర్చి పీస్ తగులుతుంటే చాలా యమ్మీగా ఉంటుంది అనమాట ట్రస్ట్ మీ ఒక్కసారి ట్రై చేసి చూడండి మీరు అస్సలు వదిలిపెట్టడం పద్దాక చేసుకుని తింటారనమాట మనం బయటకు వెళ్ళి ఏదైనా హోటల్స్లో తినాలంటే చాలా కాస్ట్ తీసుకుంటారండి పాస్తాస్కి సో పిల్లలు పిల్లలకి మనం బయట తీసుకెళ్ళి అనే 
అన్హైజీనిక్ ఫుడ్ అంటే పెద్ద హోటల్స్ అయినా సరే వాళ్ళు నీట్గా చేస్తారని మనం నమ్మకం లేదు మనం చూడం కదా సో మనమే ఇంట్లో చేసి పెట్టి మమ్మీ అచ్చం బయట తిన్నట్టే ఉంది మమ్మీ అచ్చం హోటల్లో తిన్నట్టే ఉంది అని చెప్తే ఎంత హ్యాపీ ఉంటుంది కదా సో నేను ఇప్పుడు పెప్పర్ వేసుకుంటున్నాను ఆయిల్లో పెప్పర్ వేసుకోవడం వల్ల ఏమవుతుందంటే ఆ పెప్పర్ ఆయిల్లో ఫ్రై అయ్యి ఇది ఇప్పుడు పెప్పర్ ఆయిల్ అవుతుంది అనమాట సో అలా ఫ్రై అవడం వల్ల మంచి అరోమా వస్తుంది సో అది అది పాస్తాకి చాలా మంచి టేస్ట్ ఇస్తుంది అనమాట సో దీన్ని ఒక ఫైవ్ మినిట్స్ ఫైవ్ మినిట్స్ కదా ఒక ఫైవ్ సెకండ్స్ రోస్ట్ అయిన తర్వాత ఇందులో మనం మైదా పిండి వేసుకుందాం మీరు కావాలంటే ఈ పెప్పర్తో పాటు చిల్లీ ఫ్లేక్స్ కూడా వేసుకోవచ్చు అండి ఓ పెద్ద చిల్లీ ఫ్లేక్స్ అని చెప్తారు కానీ అంటే ఏం లేదండి ఎండుమిరపకాయలు మిక్సీ కొట్టుకుంటే అదే చిల్లీ ఫ్లేక్స్ అనమాట సో మీరు అది కూడా ట్రై చేయొచ్చు స్పైస్ తింటాను అనుకుంటే సో నేను ఇందులో టూ స్పూన్స్ ఫుల్ స్పూన్స్ వేస్తున్నాను అనమాట మైదా పిండి వేసి ఈ ఆయిల్లో కొంచెం రోస్ట్ చేసుకోవాలన్నమాట అప్పుడు ఆ పిండికి ఉన్న పచ్చి వాసన ఏదైతే ఉందో అదంతా పోతుంది సో ఈ పిండి వాసన అనేది పాస్తాలో రాకుండా ఉంటుంది అనమాట ఇప్పుడు ఇందులో మనం పెప్పర్ కూడా ఫ్రై చేసాం కాబట్టి ఆ టేస్ట్ కూడా పిండికి పడుతుంది సో ఈ చక్కగా ఇలా రోస్ట్ అయిన తర్వాత ఇందా నేను పచ్చిపాలు తీసి ఉంచమని చెప్పాను కదా ఆ పచ్చిపాలు ఇందులో పోసుకుందాము నేను బాయిల్ చేసిన పాలతో కూడా ట్రై చేశానండి కానీ పచ్చిపాలతోనే మంచి టేస్ట్ వచ్చింది అనమాట సో ఇవి ఫుల్ ఫ్యాట్ మిల్క్ అండి అంటే మనం గోల్డ్ పాలు అలా వాడుతూ ఉంటాం కదా మంచిగా వెన్న శాతం ఎక్కువ ఉన్న పాలు అనమాట ఈ పాలను వేసిన తర్వాత మీడియం టు హై మధ్యలో పెట్టుకొని మిక్స్ చేస్తూ ఉండాలండి ఆపకూడదు ఎందుకంటే అవన్నీ లమ్స్ వచ్చేస్తాయి అనమాట చక్కగా మిక్స్ చేస్తూ ఉంటే క్రీమీ టెక్స్చర్ వస్తుంది మీకు ఫస్ట్ డే వచ్చేయదు కొంచెం ఆ హీట్లో బాయిల్ అవుతూ ఉన్న కొద్దీ చక్కగా థిక్గా వైట్ సాస్ లాగా వచ్చేస్తుంది చూడండి సో తిప్పుకోవడం మట్టుకు ఆపద్దు అండ్ హైలో పెట్టద్దు కింద అంతా మాడిపోతుంది హై టు సిమ్ మధ్యలోనే పెట్టుకుని తిప్పుతూ ఉడికించుకోవాలన్నమాట చూసారా ఇది తిక్గా వచ్చేసింది మీరు ఒక్కసారి మీ పిల్లలకి కూడా ట్రై చేసి చూడండి మా ఇంటికి ఇప్పుడు చుట్టాలు వచ్చారనమాట మా 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 అల్లుడు అదే మేనల్లుడు వాళ్ళు హర్ష అని పిలుస్తాను కదా ఆ వరుసకి కబుక్కుని తడబడాల్సి వచ్చింది సో చూసారా అది తిక్ తిక్గా అయిపోయింది సో దీన్ని ఇంకా ఎక్కువ తిక్ అయిపోతుందని హీట్లో ఉంచుకుంటే ఇందులో కొంచెం వాటర్ పోసుకొని నేను మీకు ఇండియన్ ట్విస్ట్ అని పెట్టని చూసారు నార్మల్గా వైట్ సాస్ పాస్తాలో కారం యూస్ చేయరండి కానీ ఇందులో మనం మిర్చి కారం అవన్నీ యూస్ చేస్తామన్నమాట చిల్లీ సాస్ అండ్ కారం మంచి టేస్ట్ ఇస్తాయి దీనికి సో ఇప్పుడు ఈ సాస్లో మనం వాటర్ వేసుకుందాం సో ఇన్ని దీనికి వన్ గ్లాస్ వాటర్ పడతాయి అన్న సుమారుగా తీసుకున్నాను అనమాట కొంచెం కొంచెంగా పోసుకుని కలుపుకోండి ఒకేసారి వాటర్ పోయొద్దు ఏమవుతుందంటే బాగా లూజ్ లూజ్ అయిపోతుంది చూసారా నేను ఇప్పుడు సగం వాటర్ పోసాను సగం వాటర్ పోసి కొంచెం హైలో పెట్టుకొని ఇలా మిక్స్ చేసుకోండి మిక్స్ చేసుకోకపోతే లమ్స్ ఉండిపోతాయి ఎందుకంటే నేను ప్రెషర్ పెట్టి చెప్తున్నాను లమ్స్ ఉండిపోతే తినేటప్పుడు బాగోదు మిగతా వాటర్ కూడా పోసి ఇందులో మనం ఇప్పుడు కారం వేసుకుందాం వైట్ సాస్ అంటే మనం పిండి అండ్ పాలు పోసుకున్నాం కాబట్టి అస్సలు కారంగా ఉండదు చప్ప చప్పగా ఉంటుంది సో మన టేస్ట్కి బాగుండేదట్టు మా టూ స్పూన్స్ ఆర్ వన్ అండ్ హాఫ్ స్పూన్ కారం వేస్తున్నాను అనమాట నేను ఇందులో కారం వేసి కారం కూడా ఉండలు కడుతుందండి ఇందులో ఉండలు కట్టకుండా చక్కగా మిక్స్ చేసుకోవాలి మొత్తం మిక్స్ చేసుకొని అటు థిక్ అవ్వకుండా ఇటు మరీ లూజ్గా ఉండకుండా ఆ కన్సిస్టెన్సీలో ఉండే వరకు హైలో పెట్టుకోండి హైలో పెట్టుకొని మిక్స్ చేసుకోండి మరీ థిక్ చేసేసుకుంటే ఏమవుతుందంటే మనం ఇందా ఉడకపెట్టిన మ్యాక్రోనికి ఈ సాస్ పట్టదు అనమాట కొంచెం లూజ్ లూజ్గా ఉంటే ఆ పాస్తాతో పాటు ఈ సాస్ అంతా మిక్స్ అవుతుంది మీకు ఎలా అనిపించింది మీరు ఎప్పుడైనా విన్నారా అసలు ఇలా వైట్ సాస్ పాస్తా గురించి ఇంట్లో చేసుకోవడం గురించి ఆలోచించారా మీకు ఎలా అనిపించింది ఒక్కసారి ట్రై చేయండి ట్రై చేసి మీరు నాకు కంపల్సరీ కమెంట్ పెడతారు ట్రస్ట్ మీ ట్రై అండ్ సీ
సో నేను ఇక్కడ పాస్తాకి పెద్ద బాండీ తీసుకున్నాను అనమాట సో ఈ బాండీలో మనం ఇందాడు చేసుకున్న సాస్ని వేసుకుందాం ఇందాడు చేసిన సాస్ని అండ్ ఇందాడు ఉడకపెట్టుకున్న మ్యాక్రోనీని ఇప్పుడు మనం మిక్స్ చేసుకోవాలన్నమాట ఇందాడ మ్యాక్రోనీలో మనం ఆల్రెడీ సాల్ట్ వేసాం కాబట్టి టేస్ట్ చూసుకొని సాల్ట్ వేసుకోవాలండి ఎక్కువ సాల్ట్ వేసే మాకండి సో చూసారా నేను ఈ కన్సిస్టెన్సీలో ఉంచాను అనమాట సాస్ని సో సాస్ మొత్తం ఈ బాండీలో వేసుకున్న తర్వాత ఇది బాయిలింగ్కి వచ్చేస్తుంది చూడండి ఆ స్టేజ్లోకి వచ్చిన తర్వాత మనం ఇందాడ ఉడకపెట్టి పెట్టుకున్న మ్యాక్రోనీని కూడా ఇందులో వేసేసుకోవాలి ఈ కన్సిస్టెన్సీలో ఉంటే ఏంటంటే మ్యాక్రోనీ సాస్ తొందరగా మిక్స్ అవుతాయి సో నేను మేద్యా కొంచెం మ్యాక్రోనీ మామూలుగా తీస్తున్నాను అనమాట పక్కకి అందుకే నేను వేయడానికి లేట్ అయింది సో ఇందాడ నేను చల్లారి పెట్టుకున్న మ్యాక్రోనీ మొత్తం వేసేసాను అనమాట సో చూసారా నేను ప్లేట్లోకి తీసుకోలేదు అందుకే ముద్ద ముద్దలా కట్టింది సో ఆయిల్ వేసుకున్నాం కాబట్టి నో ప్రాబ్లం మొత్తం విడిపోతాయి అనమాట కలపంగానే సో ఈ సాస్లోకి మొత్తం మిక్స్ చేసుకోవాలి నేను మీకు ఇంకో ఇంగ్రీడియంట్ కావాలని చెప్పాను కదా అది చీజ్ అనమాట చెడ్డర్ చీజ్ అంటే బ్లాక్ చీజ్ లేకపోతే ప్రాసెస్డ్ చీజ్ చీజ్ స్లైసెస్ మీరు ఏదైనా యూజ్ చేయొచ్చు ఇట్ డిపెండ్స్ అనమాట సో దీన్ని ఇలా మిక్స్ చేసిన తర్వాత ఇందులో చిల్లీ సాస్ వేసుకోవాలి మీ ఇష్టం అండి నార్మల్గా చిల్లీ సాస్ వేసుకుని కుక్ చేసుకోవచ్చు లేకపోతే నేను ఇందులో కన్సిస్టెన్సీ కోసం వాటర్ పోసుకున్నాను చూసారు కదా లేకపోతే చీజ్ మెల్ అయిన తర్వాత సాస్ వేసుకుంటే ఇంకా బాగుంటుంది ఆ చిల్లీ చిల్లీ టేస్ట్ సో ఇప్పుడు నేను ఇది మిక్స్ చేసుకున్న తర్వాత చీజ్ స్లైసెస్ ఓపెన్ చేస్తున్నానండి చీజ్ తాడానికి వెళ్ళాను చీజ్ స్లైసెస్ ఓపెన్ చేసి దీనిపైన వేసుకొని చక్కగా సరిపడా మూత పెట్టుకుంటే సరిపోతుంది అనమాట నేను ఇక్కడ మిల్క్ మిస్ట్ వాళ్ళది చీజ్ యూజ్ చేస్తున్నాను చూసారా ఇవి చీజ్ స్లైసెస్ అనమాట మిల్క్ మిస్ట్ వాళ్ళ కౌ చీజ్ ఇది ఇది వచ్చేసి నియర్లీ టూ హండ్రెడ్ రూపీస్కి ట్వంటీ ఎయిట్ ఆర్ థర్టీ ఎయిట్ స్లైసెస్ వచ్చినాయండి మిల్క్ అండ్ మిస్ట్ అనేది మన ఇండియన్ కంపెనీ అనమాట అమూల్ లాగా ఫారిన్ కంపెనీ కాదు మన లోకల్ కంపెనీ సో మనం కూడా వా మన కంపెనీస్ని గ్రో చేయాలి సో అందుకని నేను ట్రై చేద్దాం అన్న ఉద్దేశంలో మిల్క్ అండ్ మిస్ట్ తీసుకున్నా అనమాట మిల్క్ అండ్ మిస్ట్ ఓన్లీ చీజే కాదు చాలా ఐటమ్స్ వచ్చాయి ఒకసారి ట్రై చేసి చూడండి అండ్ చూసారా ఈ చీజ్ స్లైసెస్ నేను ఇక్కడ ఫోర్ స్లైసెస్ తీసుకుంటున్నాను అనమాట ఫోర్ అండ్ హాఫ్ స్లైస్ పీస్ మేదియా తిని హాఫ్ వదిలేసింది అనమాట సో ఆ హాఫ్ స్లైస్ కూడా నేను ఇందులో వేసుకుంటున్నాను స్కూల్కి వెళ్ళే పిల్లలకి ఈవినింగ్ స్నాక్ టైంకి ఇలా చేసుకోవడం చాలా బాగుంటుంది అనమాట ఫస్ట్ చెప్తున్నాను ఈ మ్యాక్రోనీ అండ్ చీజ్ అనేది ఎప్పుడైనా సరే వైట్ సాస్ పాస్తా ఏ పాస్తా అయినా సరే వేడి వేడిగా తినాలండి వేడిగా తినకపోతే ముద్ద కట్టేస్తుంది అప్పుడు మీరు ఏం చేయాలంటే కొంచెం పాలు కానీ మిల్క్ కానీ వేసుకొని వేడి పెట్టుకుని తినాలన్నమాట అర్థమైందా సో చీజ్ మెల్ట్ అయిన తర్వాత మళ్ళీ కలుద్దాం సో చూసారా ఈ చీజ్ అంతా మెల్ట్ అయిపోయింది ఎంత యమ్మీగా కనబడుతుందో ఇందులో నేను ఒక వన్ బిగ్ టేబుల్ స్పూన్ చిల్లీ సాస్ వేసాను అనమాట చిల్లీ సాస్ వేసి మొత్తం మిక్స్ చేసుకుంటున్నాను కింద మనం సిమ్లో పెట్టాం కదా ఆ హీట్కి మొత్తం చీజ్ అంతా కరిగిపోయి మ్యాక్రోనిక్ పడుతుంది మీరు ఒక్కసారి ట్రై చేసి చూడండి చాలా బాగుందని చెప్తారు నాకు మీరు అండ్ మా అత్త కూడా చాలా ఇష్టం అనమాట ఇది పాపం చేసి పెట్టమని అడిగారు సో మీరు అర్థం చేసుకోవచ్చు ఎంత బాగుందో సో అది సిమ్లో పెట్టి ఒక ఫైవ్ మినిట్స్ ఉంచి మీరు అలా వేడి వేడిగా తింటే యమ్మి యమ్మి పాస్తా రెడీ అయిపోయినట్టే దట్టు మన ఇండియన్ స్టైల్ మన ఇంట్లో చేసుకోవచ్చు మన ఇంట్లో ఉన్న వస్తువులతోనే అండ్ చాలా హెల్దీ కూడా ఎందుకంటే మన ఇంట్లో వస్తువులతో చేస్తున్నాం కాబట్టి ఈ వీడియో మీకు ఎలా అనిపించింది అన్న విషయం నాకు కమెంట్ సెక్షన్లో చెప్పడం మర్చిపోమాకండి సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోవడం మర్చిపోమాకండి ఎందుకంటే ఇంకా మంచి మంచి రెసిపీస్ మళ్ళీ మీతో షేర్ చేసుకుంటాను సో మళ్ళీ మరొక వీడియోతో మళ్ళీ మిమ్మల్ని కలుసుకుంటాను అంతవరకు చూసేయండి మళ్ళీ నా వీడియోస్ బ్లాగ్స్ కూడా అన్నీ చూడండి సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోవడం మర్చిపోమాకండి నేను మళ్ళీ మళ్ళీ చెప్తున్నాను అండ్ చూడండి సర్వ్ చేసుకుంటున్నాను పాస్తా ఇలా వేడి వేడిగా ఇది నా లంచ్ అండి ఇవాళ వేడి వేడి పాస్తా తింటే చాలా చాలా యమ్మీగా ఉంటుంది మీ పిల్లలు నచ్చలేదు అని చెప్తే నాకు చెప్పండి కమెంట్ చేసి దాన్ని బట్టి నేను కస్టమర్స్ చేసి మళ్ళీ చెప్తా మీకు కానీ నచ్చలేదు అన్న క్వశ్చన్ మార్క్ ఉండదండి చీజ్ అండ్ మ్యాక్రోనీ ఆర్ ద బెస్ట్ కాంబినేషన్ చాలా 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 బాగుంటుంది అనమాట మేద్య కూడా తింటుంది మేద్య తింటుందంటే మీరు అర్థం చేసుకోండి సో మన యమీ పాస్తా రెడీ అయిపోయింది